Ze werden volop bezocht, maar moeten nu noodgedwongen de deuren sluiten. De suite De Valm en de Nieuwe Harg, drie ontmoetingscentra van de Franklandgroep, moeten dicht vanwege een subsidiestop. Een onbegrijpelijke keuze, zegt directeur Ben de Koning. We zitten in een regionaal traject waarin we met z'n allen hebben geconstateerd, dus alle partijen, alle zorgaanbieders, de gemeente, de ziekenhuizen, de huisartsen, dat we in Schiedam naar de situatie toe gaan waarin we de komende 20 jaar het aantal 80-plussers nog met 40 tot 50 procent zien stijgen. En omdat die vergrijzing toeneemt, wordt de rol van een hoedingcentra alleen nog maar groter. Mensen een structuur geven, bezigheden geven, een plek aanbieden waar ze nieuwe relaties op kunnen doen, dat is, dat is van het allergrootste belang. Toch heeft de gemeente begin deze maand een subsidiestop doorgevoerd. En niet alleen de ontmoetingscentra, maar ook de zogenaamde wijkfunctie kan niet meer rekenen op financiële ondersteuning. Het wegvallen van die functie heeft volgens Ben de Koning verstrekkende gevolgen. De wijkfuncties is bijna nog erger dan de ontmoetingscentra. Ik bedoel, wijkfunctie is een vrij abstract begrip natuurlijk, maar het betekent... We hebben alleen maar zorglocaties. We hebben in Schiedam vier zorglocaties, dat is Frankland, het Jacobs Gasthuis. Schiewaag en Spaland, bij elkaar 450 woningen. Daar wonen allemaal mensen die meeleunen op, uh, op die zorglocaties. Dus die lopen in en uit, uh, die doen mee aan de activiteiten, die kunnen gebruik maken van het restaurant, van het winkeltje, van de kapsalon, uh, van het vragen stellen, van het afleveren van spullen bij de receptie, eigenlijk alles. Dat noemen wij de wijkfunctie. Uh, dus je moet je voorstellen wat er zou gebeuren als wij van de ene op de andere dag tegen al die mensen zeggen van... U kunt Frankland of Jacobs Gasthuis of, uh, of Spaarland of Schiewaard niet meer in, want dat wordt niet meer betaald. Ja, dat is, dat is verschrikkelijk. Dat betekent dat die 450 mensen hele andere dingen nodig gaan hebben. En dat zou de gemeente goud kosten, want die moeten dan ergens naartoe. Die hebben vervoer op maat nodig. Die hebben veel meer uh, uh, aandacht en begeleiding van anderen nodig. Dingen die nu vanzelf gaan, moet je dan weer gaan organiseren. Op dit moment houdt de Frankenlandgroep de wijkfunctie in de lucht met eigen middelen. Ook de ontmoetingscentra worden niet afgestoten met het idee deze in de toekomst nog keihard nodig te zullen hebben. Het besluit om te stoppen met subsidie komt voort uit de werkwijze Samen Schiedam. Een omstreden subsidietechniek waarbij de kritiek zich onder andere richt op de ambtelijke beoordelaars. Dat er op, op, op basis van niks keuzes worden gemaakt terwijl die politiek gemaakt zouden moeten worden. Ik denk dat als je voor een stad neer moet zetten, wat ga je wel subsidiëren en wat ga je niet subsidiëren, dat dat op, op, in collegeverband plaats moet vinden. En niet uh, met vragenformulieren en ambtenaren die cijfers gaan toezitten te kennen. Dat is, ik, ja, ik vind het onbestaanbaar dat je op die manier keuzes maakt. De oudere partij Schiedam en het Algemeen Oudere Verbond hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de subsidiestop. Ook loopt er op dit moment een bezwaarprocedure tegen de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Petra Zwang geeft aan niet voor onze camera te willen reageren. Deze week gaat ze in gesprek met Ben de Koning over de huidige stand van zaken. Ik hoop eigenlijk op een soort Tom Poes-achtige list. Hè? Dus uh, het laatste wat... Uh... Wat Patricia van Aken mee heeft verteld, dat is dat, dat er op een ander gebied onderbesteding is. En dat dat wellicht ook een, trouwens een categorie is waar, waar ons project beter in thuis zou horen. Dat is dan bij wonen en zorg. Uh, in de WMO dus in coronajaren onderbesteding geweest. Misschien dat daaruit subsidiering mogelijk is. En we gaan het zien of zij, uh, of zij daarvoor in is en of dat op die manier over is gedragen.